Zatím jsme si vždy ukazovali změnu formátování na jednotlivých snímcích. Tentokrát si ukážeme, jak jednoduše upravit několik snímků na jednou, což výrazně zrychlí naši práci. Využijeme k tomu funkci předloha snímků. Na kartě zobrazení zvolíme možnost předloha snímků. Zobrazí se jakási prázdná prezentace, ve které určujeme výchozí vlastnosti všech snímků v prezentaci. Všechny změny, které provedeme v předloze, se zobrazí i v naší prezentaci. V předloze je zastoupená celá prezentace, kterou znázorňuje první snímek. A také zde najdeme snímky s konkrétním rozložením. Tato rozložení známe například z nabídky nových snímků. Když tedy v zobrazení předlohy změníme na hlavním snímku styl textového pole a ikonou pro normální zobrazení se vrátíme na naší prezentaci, všechna pole budou změněna. Změny proběhly také v seznamu nových snímků i v seznamu rozložení. Upravíme tak také nadpisy na snímcích s rozložením Nadpis a Obsah. Tentokrát se na naši prezentaci vrátíme z karty předloha snímků ikonou Zavřít předlohu. Na některých snímcích naše změna neproběhla. To může být způsobeno tím, že jsme předtím některé nadpisy formátovali jednotlivě. Pokud chceme, aby se na snímku projevila změna z předloh kompletně, klikneme na snímek pravým tlačítkem a zvolíme Obnovit snímek. Můžeme také vytvářet vlastní předlohy. V zobrazení předlohy zvolíme možnost Vložit předlohu snímků a vytvoříme tak novou čistou prezentaci. Také se můžeme přesunout až na konec seznamu snímků a v nabídce motivů zvolíme, který se nám líbí. Tím se vytvořila další předloha s daným motivem a ten dál můžeme upravovat podle svého. V předloze snímků také vytvoříme nová rozložení snímků. Zvolíme možnost Vložit rozložení a pomocí funkce Vložit zástupní symbol vytváříme vlastní rozložení. Toto rozložení si rovnou pojmenujeme. Po návratu na normální zobrazení prezentace se v nabídce nových snímků i v nabídce rozložení zobrazí původní i nové předlohy a všechny můžeme dál využívat. V zobrazení předlohy tedy měníme najednou jak vzhled všech snímků prezentace, tak i vzhled snímků s konkrétním rozložením a vytváříme vlastní předlohy snímků. Kromě úprav textových polí či nadpisů se předloha snímků skvěle hodí ke změně pozadí snímků nebo třeba pro vložení loga společnosti na všechny snímky prezentace. To si ukážeme v další lekci. Po chvilce tréninku práci s předlohou snímků jistě zvládnete a brzy oceníte její význam.